《穿越乙女游戏》攻略了傲娇反派大小姐。女主林提拉加班后回家打游戏，结果不幸猝死，一只眼就来到了平民主角进入皇家学院的乙女恋爱游戏。她本人还穿越成了主人公。但是阿林最喜欢的角色是游戏中一直找茬的反派大小姐克雷亚，一睁眼就看到自家的推在眼前，阿林太过激动，当场抓住克雷亚的时候就是一通表白。他知道克雷亚很讨厌自己，但表示没有任何关系，欺负什么的可以尽情的来。坏了。原来是个抖 M， 克里亚感觉自己的三观受到了冲击，但他不信邪的挑战阿林，不论是把他推倒还是故意踩脚，阿林都露出了兴奋的表情。明明有下属，却选择自己动手，不牵连他人，而且踩自己的时候力气还放轻了。Ski， 克里亚目瞪口呆，妈妈又变态。克里亚藏阿林的书，阿林判定。他想和自己看同一本书，克雷亚是有口难言，而阿林的室友米夏十分无奈，提醒他最好不要和克雷亚扯上关系。克雷亚出身高贵，就连在王国内都是名门中的名门。阿林让他放心，自己是真的很喜欢克雷亚，说出那种话也算是故意让克雷亚盯上他。别看克雷亚总是欺负人，但其实还是有底线的。比如推人的时候只在安全的走廊，书本藏起来也不是丢掉。而且每次欺负人的时候，从不让下属动手，都是自己来。阿林看得出来，他其实是在隐藏自己内心的脆弱。不行，他真的超爱这一款傲娇反派。但克雷亚也确实不是特别好的人。还有着贵族高高在上的傲气，看不惯平民在学院学习。可不论他怎么欺负阿林，阿林都是越来越上瘾，反而把克雷亚给气哭了，还说自己的劳动就是夸赞克雷亚。克雷亚气得哗哗掉眼泪，拔腿就跑了。米夏都看不下去了，你这样下去，克雷亚恐怕不会再搭理你了。阿林顿时大受打击，于是克雷亚给他出了个主意：不如成为一个优秀的、让克雷亚都无法忽视的存在。第二天，阿林主动和克雷亚搭话，被他的跟班拦下来。阿林表情瞬间变冷，不好意思，没有跟跟班聊天的想法。咱的眼中只有自家的腿。克雷亚嘴上让他赶紧离开学院，却纠正了他问候的礼仪。结果就在这时，游戏中的几个男主角登场。开学几周下来，阿林都差点忘了这是乙女游戏。三位王子原本该是阿林的攻略对象，不过阿林对他们并不感兴趣。大王子罗德倒是觉得挺有意思的。阿林在旁边悄咪咪地问克雷亚，要不要去和二王子赛因搭话。在游戏中，克雷亚其实一直暗恋赛因。阿林看着他慌乱脸红的样子，觉得十分好玩，但克雷亚却羞恼之下，说出自己对赛因并不感兴趣。周围众人全部听到了这句话，克雷亚下意识地转头解释，罗德忍不住笑了起来，真是一场酣畅淋漓的被甩。阿林心里咯噔一下，完了，赛因在原作剧情中本来就是一个感情奇怪麻烦的性格。卡在优秀的兄弟俩之间也很难不自闭，而且也是人气排名中最低的一个。阿林倒是不讨厌他，他准备带着克雷亚一起去道歉，然而克雷亚却很生气，表示一定要欺负到阿林哭出来为止。他的两个跟班很是无助，大小姐爱欺负人，但又不肯下重手，结果还遇上一个抖 M， 自己倒是被占便宜了。两人想劝他放弃，劝不住就开始复习。毕竟明天就是入学后第一次测试。于是，克雷亚找到阿林，表示赌一下明天的考试。要是阿林没赢，他就退学。阿林一开始是拒绝的，毕竟对他来说没好处。退学了，他还怎么跟克雷亚一起玩？克雷亚试图挣扎，于是
，阿林提出了另一个要求：如果克雷亚没有赢他，就得答应他一个条件。克雷亚被激将法引得上当，米夏则作为两人赌约的见证人。克雷亚本来觉得自己对于考提占据优势，然而他却没想到阿林是攻略者。这些答题测试在游戏中刷了 n 次，都形成了该死的肌肉记忆，比是非常的简单。但礼仪考试就不简单了，在游戏中只要选对就算通过，现实中它可是要做真正动作的，这是需要靠贵族经验堆积出来的。阿林的目光落在了克雷亚身上，没办法，实在太喜欢了。结果遭到了老师的扣分。最后的测试就是魔力测试，要检测中人的基础魔法。四种属性的魔法分为五阶天赋。克雷亚是火属性最高资质的天才。阿林趁着老师移开视线的时候，赶紧伸手测了跑路。测试结束后，要参加魔道具操作考试。大王子罗德和三王子小优完成测试后，就发现老二赛因心情不是很好。轮到阿林测试，罗德看出他似乎故意设偏了目标，顿时发出霸总言论：“女人，你成功引起了我的注意。”结果就在考试结束的当天晚上，阿林还夜袭了克雷亚，上去就是一个晚安拥抱，把克雷亚吓得发出尖叫。第二天成绩要公布，克里亚露出得意的笑容，然后发现阿林一宿没睡，竟然是在想让他做什么事情。考试成绩出来，阿林竟然考到了第三，仅次于大王子和二王子，克里亚就比他差三分。罗德还夸阿林做的不错，阿林笑眯眯的应下。克里亚不敢置信阿林怎么赢了的。阿林没说的是，他不但是玩家，还是个出过同人志的大手。为了写克雷亚的后续故事，他对整个游戏的背景设定以及资料做了全面了解，有自信比编剧懂得还多。不要小看我们同人女啊！当然，礼仪考试成绩还是让克雷亚找回了自信。问题是，魔法考试的成绩惊呆了大伙。因为阿林的成绩竟然是第一，而且无法测试。因为阿林的这个特殊情况，这次成绩并没有算入综合成绩中。米夏赶紧问阿林究竟是什么情况，罗德也只能说出阿林故意射偏的事情。竟然射偏都能拿到第一，难不成阿林的天赋很高，是超越者级别的？罗德却说。如果是那样，测定器会直接坏掉。但大部分人只有普通的四属性魔法中其中一种属性，阿林很有可能是罕见的双属性魔法师。这群人确实没猜错，阿林拥有地和水两种属性。本来拥有双属性的魔法师在世间就极其少见，更何况两种属性都是最高阶。所以，根据游戏标准是无法测定的。打从一开始，阿林就知道这次考试的结局了。小跟班们还在安慰克雷亚，阿林已经找上了他们，提出了之前的那个赌约。别忘了，一开始下赌约的时候，他说的是克雷亚要赢。可现在成绩并没有出来，也就是说，克雷亚没赢他，因为向神明起誓过，克雷亚不得已答应了。然而，阿林想让克雷亚做的事情只有一件，他让克雷亚承诺，不论遇到怎样的困难，都不放弃，坚守希望。克雷亚本以为他会让自己做其他的事情，但还是按照承诺许下了誓约。阿林兴奋地表示，他最喜欢克雷亚了，把克雷亚气得脸色通红。随后，克雷亚准备挑一个贴身女仆。没想到面试的时候，却看到了阿林。阿林表示，在学院虽然免除了学费，还有奖学金，问题是贵族学校哪里都需要花钱。来面试克雷亚的贴身女仆，既可以赚生活费，又可以和克雷亚贴贴，这是两全其美呀、啊。女仆长表示
。阿林的面试成绩非常优秀，克雷亚被他张口闭口的爱吓得半死，没想到却引来了父亲的关注。克雷亚的父亲是在国王和宰相之后排名第三的权臣，他对女儿也是非常的溺爱，不然也不会养成克雷亚那样的性格。他先是认可女仆长对阿林沉寂的赞同，但如果是女儿不喜欢他，当然不会录用。然而这个时候，阿林却提出了一个名字，并且还接连报了几个关键词。克雷亚父亲表情变了，让克雷亚和女仆长先出去，自己单独和阿林谈话。两人畅谈了一下午，再次出来时，父亲同意让阿林留在克雷亚身边做贴身女仆。还说阿林是值得信赖的人，并且告诉克雷亚，顺从者留在身边很容易，但作为家族的长女，克雷亚要学会如何驾驭缰绳。没办法，克雷亚也只能答应下来。面对阿林炙热的态度，他是真怕了。这也不怪克雷亚，谁换衣服的时候被人紧盯着都会害怕呀。克雷亚还有另一位女仆雷尼，雷尼的性格非常温柔，本人是王国有名的商会之女。虽然是平民，家境却很富裕，家里面也并不缺钱。但是商会希望和克雷亚的父亲财务大臣建立关系，所以把女儿派过来服侍克雷亚。但在阿林看来，两人的相处，与其说是女仆，不如说像是年长的姐姐在等妹妹。克雷亚不愿意吃青椒，阿林在旁边说自己可以吃掉，这样就算间接接吻了。吓得克雷亚赶紧往嘴里塞，完了被拿捏得死死的。因为女仆是不能上课的，所以在课堂上的辅佐就由阿林来担任。下课后，克雷亚和小跟班先离开，阿林收拾好桌子，罗德去邀请他一起去玩，阿林立刻拒绝，表示自己有女仆的工作。但罗德却说：“叫上克雷亚不就可以了吗？”阿林皱眉：“这里是乙女游戏世界，所以恋爱要素是必然存在的。原本游戏中三位王子对主人公的好感度是相同的，可一旦主人公获得好成绩，罗德就会好感暴涨。这也是阿林为何在比赛中放水的缘故。没想到却适得其反了。”再看旁边赛因的好感度都已经垮到了底，不过阿林并不在意这两人，他一心只有跟克雷亚贴贴。还好克雷亚跟小跟班们聊起最近新出的甜点巧克力的事情，还让阿林给两位小跟班准备巧克力。两人搁那儿阴阳怪气，说克雷亚身边有阿林真不容易，还说阿林应该会被施舍点心。克雷亚表示。他才不会给阿林准备，阿林却说不用。比起巧克力，能看到克雷亚玉体，他能暴吃三碗饭，把三人吓了个半死。雷尼说：“阿林果然很喜欢克雷亚。”阿林摇头说：“他不是喜欢。”克雷亚的表情变了。阿林问他是不是寂寞了，他表示自己不是喜欢，是超级爱呀、啊。之后，学院的女生都会在澡堂里泡澡。阿林和雷尼负责帮克雷亚洗头美容。他的卷发是受到已故的母亲影响，其实本人是长直发，洗过之后非常的漂亮，看得阿林鼻血直流。但是对于克雷亚来说，平民就是平民，不值得关照。可他却忘了，雷尼也是平民。雷尼的表情看起来有些难过，不过他主动岔开了这个话题，和阿林聊起了克雷亚。阿林说：“他还是非常喜欢克雷亚。”克雷亚脸红的沉入水中。晚上，雷尼离开阿林，守着克雷亚睡觉。克雷亚说：“他知道自己的性格不是讨人喜欢的，所以怀疑阿林真正的目的。”阿林说：“他留在这里只是因为喜欢克雷亚，没有别的原因。”但是克雷亚还是不愿意相信。阿林说：“没关系，他早晚会让克雷亚相信自己。”克里亚第一次直视阿林，面颊通红。难得没有反驳阿林，而是说随他喜欢。阿林正在享受和大小姐贴贴的快乐，但罗德老是搀着阿林下棋。
。没想到阿林竟然还真能让罗德陷入苦战。不过，罗德早在中局就布下陷阱了，但阿林其实也发现了，只是没说出来。罗德好奇，他们平民也有下棋的机会吗？阿林摇头。他实际下棋还是第一次，了解规则，但是家里并没有棋具。众人听说阿林第一次下棋就这么厉害，纷纷侧目，也说还真是。在乙女游戏中也有和 AI 下棋的选项，阿林当时可是下了不少。罗德约他下次还要继续下棋，并告诉阿林下次不准放水了。阿林头疼不已，这好感度根本下不去呀、啊。于是克里亚叫阿林陪他下棋，两人在庭院对练的时候，被粉丝包围的小优刚好路过，还指出阿林故意诱导克里亚下棋。阿林嘿嘿一笑，没办法，克里亚真的太可爱了。于是小优提出不如转换心情，还让阿林把米夏给叫过来一起打扑克。阿林看得出来，米夏和小优之间似乎有戏，悄悄凑到克里亚耳边问他怎么看。克里亚说：“阿林的想法太低俗了。”但阿林了解剧情，他知道小优和米夏曾经算是青梅竹马。米夏家族落寞之前，两人关系不错，如今米夏也仍然爱慕着小优。比赛中期，阿林的运气其实不错，但很快他就发现不对劲了。小优叫来洗牌的人是他的下属，这家伙在比赛中竟然出老千。不过他能怎么办呢？他总不能对着王子开炮吧？所以就当做没发现。其实小优也看出来，他知道了。阿林表示就玩到这里吧，他再不带着克里亚走。感觉米夏的眼神都要把他给杀了，还是给好友腾个独立时间吧。阿林和克里亚离开后，听到路边有琴音，于是把克里亚和雷尼悄悄拉到了庭院。这是游戏里面出现过的情节，原本应该是主人夸赛因弹琴很好，没想到克里亚看见后冲了出去，他认真的夸赞赛因弹得很好，阿林痛哭抚额。为什么偏偏选了最差的选项？这个事件确实是能提升好感度的，但一般是认真等到琴音结束后再搭话。中途打断会导致好感度下滑啊！三音把竖琴收了起来，他表示这只是玩乐，对成为国王并没有帮助。于是阿林提出，大家玩国王测试游戏，其实就是国王游戏。抽到国王的可以命令另外两个番号的人做事。他讲解了规则后，带大家一起玩。没想到赛因抽中了那个国王，阿林成功获得和克里亚贴贴的机会。之后又是雷尼抽中奖，于是他让四号摸三号的脑袋，正好就是赛因和克里亚，成功打出了一波顶级助攻。两个人看起来都有些脸红。随后，阿林成功抽到国王的钱，他和雷尼对视，通过眼睛传递了号数。刚才他就和雷尼说好要作弊，帮助克里亚和赛因贴贴。雷尼不明白，阿林不是很喜欢克里亚吗？为什么要做这样的事情呢？阿林却坦然地让两人接吻。这个时候，赛因终于明白，这不是资质测试游戏。阿林坦然地表示。这确实不是，目的是为了看赛因能不能察觉到真相。一通话术把赛因忽悠了过去，赛因竟然真的没有生气，只是警告他不准再来第二次。阿林四人聚餐，米夏突然问阿林是否是女童，雷尼觉得这个话题不能这么明目张胆地说吧。阿林倒不怎么介意，他说自己迄今为止没有喜欢过男性。可能真的对女生好感度更多吧。克雷亚感觉自己似乎受到了威胁，米夏却让克雷亚不用太过激动，他这样反应反而有点偏激。比如克雷亚应该是异性恋，大家都看得出他喜欢赛因，但是克雷亚总不能遇到一个男生就说不要袭击我吧？即使阿林是女童，也不可能见一个爱一个吧。
无论是异性恋还是同性恋，都是一样的。所谓的爱是没有性别，只是恰巧喜欢上女人，这也是不同的。像阿林就天生对男性爱不起来，所以比起和男主，他更喜欢和克雷亚贴贴，这就更加让雷尼不理解了。因为刚才阿林竟然作弊，撮合赛因和克雷亚，克雷亚也是这个时候才知道真相。阿林说自己是支持克雷亚恋爱的，但他并没有告诉众人。自己虽然喜欢克雷亚，但更加希望克雷亚幸福。他的目标从一开始就不是和克雷亚结婚，而是想让克雷亚幸福的活下去。只是这件事他没有告诉任何人。正好这时又饭端上，他赶紧去打了一份，岔开话题。但他的内心其实还是有些痛苦的。毕竟喜欢某人得到回应是很少的，所以什么都不说，只待在对方身边是最好的。或许自己的行为也会引来别人的议论。果然，周围已经有人在讨论他。一个平民女人竟然敢追求克雷亚，还认为罗德他们对阿林感兴趣，不过是觉得他比较特殊。然而，没等阿林难过，克雷亚突然将红茶泼在说阿林坏话的两人身上。阴阳怪气地递上了手帕，面对克雷亚，那两人怎么敢吭声？克雷亚把阿林叫走了。米夏有些惊讶，克雷亚竟然会维护阿林。不过雷尼却知道这应该不是维护，克雷亚是在愧疚自己无意中造成的曲解。恰好这两个人撞上了雷区，直接被拿去发泄情绪了。雷尼说：“克雷亚果然还是跟孩子一样啊。”阿林跟着克雷亚出去，有些脸红。他问克雷亚：“是讨厌自己的吧？”克雷亚说：“那是当然呀。”阿林再次兴奋起来。目前，这片异世界大陆正在竞争魔法开发权，而想开发魔法，就必须要有魔法石。他们国家目前开发魔法石的商会，正是雷尼家。而开采地点就是克雷亚和雷尼的家乡，而开采是经过国家允许的。他们今天要学习的是实弹射击，假想敌就是魔兽，魔兽是和魔法石一并发现的，就是动物吞噬了魔法石并产生了变异。只要破坏掉核心的魔法石，就能击败敌人。米夏提醒阿林不要走神，赶紧练习。结果阿林刚回过神，抬手就放了一个平 A， 不小心打爆了靶子。阿林感觉自己要走，没想到克雷亚在后方也放出了火焰魔法。平时好教的克雷亚面对值得尊敬的老师还是非常认真的。他们的老师是王国内唯一一位三重属性魔法师，虽然资质只是普通的中级，但也是非常少见的。这位老师可谓是王国的魔法师第一人，米夏只能装作不认识两人。就在班上同学们训练的时候，一只史莱姆从林子中探头。这个国家的四属性魔法是相生相克的，而每一个属性也有延伸的效果，比如土是防御，也可以构筑城墙；火是攻击，水可以完成治疗和修复，但是死者是无法被复活的。风属性可以配合火完成助攻，配合水还能加大恢复效果。风属性的学生是老师亲自教导。米夏和赛因都在那边，阿林和克雷亚一边放土墙一边互相攻击。罗德说：“两人的关系果然很好。”两个王子夸阿林很有实力，但阿林并不怎么开心。比起这两人的夸赞，他更喜欢克雷亚的夸赞。两人感慨他们的关系果然不错，还问阿林他们要不要参加下周的学员骑士团选拔。学院骑士团会担任处理魔兽的任务，只有校内的精英才能通过选拔。阿林玩过游戏，当然知道这段剧情。说是骑士团，其实就是学生会。加入后会触发王子们的特殊剧情和 CG， 但游戏中加不加入其实问题不大。罗德说。阿林应该会参加吧，毕竟他想做克里亚的守护骑士啊。阿林一下子就想到了贼人入侵自己保护克里亚的场景
。没想到克利亚却说自己也要去参加选拔。于是画面从自己保护克利亚变成了克利亚穿上铠甲，不管哪一种，他都很喜欢啊。克利亚总觉得他想了一些奇怪的事情。就在此时，有学生不小心把火球丢进了树林，众人就感觉大地突然震动，直接一只巨大的史莱姆从树林中钻了出来。透明的身体中有一颗魔法石，闪闪发光。老师指挥学生们赶紧撤离。阿林知道，老师不会风信魔法，不好攻击。在别人撤离的时候，他冲到老师身边帮忙。老师一看他熟练地召唤出土墙，便怀疑阿林不是初学者。阿林心想，这是游戏中的突发袭击事件。为了这一天，他可是偷偷练习了很久的魔法，习惯之后进步就非常快。他不得不感谢一下自己的主角光环。阿林提醒老师，在自己控制住史莱姆的时候，指挥其他学生一起发动攻击。然而，学生们还是缺乏经验。这才刚把怪物的外壳打掉，就陷入喜悦中。阿林本来想做出补刀，然而魔力在土墙上就用完了。再看周围都被史莱姆出手给捆了，阿林自己也被抓了个正着。要是这里处理不当，很有可能会变成游戏中英雄救美的剧情。他一女童，可不想走男主路线啊！他只能在一堆选项中大喊克利亚的名字，然后就发现。克雷亚也被出手绑了，阿林瞬间被这一幕给蛊惑。克雷亚被甩到了地面，他自己都还陷入被麻痹的状态，怎么可能有时间帮阿林？这个时候，赛因去扶起了克雷亚，还表示自己可以帮忙增强属性，让克雷亚和他一起发动攻击。克雷亚被每次诱惑，恐惧亲临，他和赛因一跃而起，同时发动了攻击。阿林看着克雷亚在半空中优雅的身形，口水都快要滴在史莱姆身上了。史莱姆被一枪贯穿了魔法石，阿林也成功拯救。不过，克雷亚因为使用魔力过度，差点没喘过气。赛因拍了拍他的肩膀，问他有事吗？克雷亚脸红，不敢直视。周围学生们纷纷围住两人，夸他真厉害。克雷亚本来想说这不是自己一个人的力量。结果转头发现赛因不见了，而此时阿林钻进了树林中，在那里见到了瑟瑟发抖的水史莱姆。其实阿林知道，剧情中那只大水史莱姆是小史莱姆的母亲，刚才发动攻击也只是想保护孩子，误以为那个火焰魔法是攻击孩子的。阿林也没想到剧情会在这个时候触发。作为补偿，他和水史莱姆签订了契约，决定照顾这个小家伙。结果阿林刚出树林，就看到克雷亚对赛因表示感谢。眼看赛因就要摸到克雷亚的脑袋，阿林心痛无比，转身想走，却不小心踩到了树枝，没想到却引起了克雷亚的注意。他甚至没有管赛因，而是冲到阿林身边仔细检查他有没有受伤，还问他刚才跑到哪里去了。阿林有些担忧，这样真的好吗？毕竟刚才赛因都要摸到他的脑袋了。没想到克雷亚却没提那件事，而是夸阿林身为平民做得还不错。毕竟他确实拖住了时间。阿林顿时露出了笑容，跟着克雷亚一起回去了。克雷亚得知阿林照顾了一个魔兽，觉得他们简直异想天开。米夏表示习惯了，其实还挺可爱。结果。克雷亚听说这个史莱姆的名字还和他很像，顿时生气。可阿林赶紧让小雅变成克雷亚的模样，说是会模仿美丽优雅的女性的外形，但其实这是谎言。史莱姆确实会拟态，但只是为了自己的安全。可克雷亚听到在夸他，于是同意留下小雅。骑士团考核笔试，阿林他们都通过了。阿林表示，他和克雷亚果然是天造地设的一对。克雷亚无视他，直接去恭喜米夏。这个时候，罗德三人走了过来，说：“笔试只是初测，重要的还是实操。”小优还在跟米夏聊天。米夏来参加考试，是因为克雷亚说阿林需要一个监护人。此时，克雷亚把阿林踢到了一边，决定和他一决雌雄。
。要是阿林没通过骑士团考试，就离开学院。阿林本来想再套路克雷亚一波，但这次克雷亚学乖了，问了具体的条件。阿林只能说，如果自己落选，就算克雷亚赢；但如果被录取了，就算阿林赢。之所以没有赌克雷亚，是因为他相信克雷亚一定能通过。之后考核是骑士团的团长和副团长监考，罗德他们也看到了阿林的始磨小雅，而比赛竟然是一对一，现场会升起保护罩。赛因的对手是小优，两个人开打的时候，阿林在旁边吃瓜，谁也没想到赛因长了一张法师脸，打的竟然是近战。而小优的攻击技能是水系魔法，还能控制水属性的魔法变成冰，也是很多妹子的偶像。不过，赛因的风可以作为屏障挡开攻击，还能帮助他在地面上移动。但是小优却用冰柱挡住了他，赛因斩断冰柱，跳到小优身后，小优直接就认输了。赛因说他其实也放水了。紧接着米夏的对手就是罗德。罗德一上来可是一点没留手，但是大家都低估了米夏的实力。米夏虽然是辅助系的风系魔法，但他却通过风制造出噪音，让人产生出一种非常的不适感。这个技能被命名为赛人，而米夏也是一个非常聪明的人，将自己的属性利用到了极致，但是他还是挡不住火力压制。其实。罗德的天赋只有中，但是他的魔力庞大到惊人，所以才能打出这种火力压制。米夏哪里扛得住铺天盖地的扫射？最后还是举手认输了，因为他的风系防御相当于在周围打出了一个真空，而罗德一直在用火系魔法攻击，所以就导致米夏已经有点缺氧了。阿林他们把米夏送到医务室的时候。小雅被留在楼凳子上，赛因路过，忍不住看了他一眼。终于到阿林和克雷亚对战了，大家都等着看热闹呢。阿林一心想和克雷亚玩耍，不过克雷亚让他攻击，他还是动手了。然而克雷亚的火属性也非常的强大，他可是被称为红脸女王的存在。火焰一放出来就融化了土地。当他放出火焰枪的时候。阿林竟然用其他材质挡下攻击，就是他从现代学来的知识。这个东西的熔点可是非常高的，不到两千摄氏度是无法融化掉这种材质的。但是克雷亚却选择了拐弯设计。不过他没想到阿林竟然又防了下来。罗德他们很惊讶，阿林反应竟然这么快。三英说：“阿林应该对克雷亚这样的方式非常了解。”罗德和小优异口同声。因为他一直在为克利亚着想啊，看来大家都很了解他了。此时克利亚一跃而起，决定用出自己的最强绝招。那可是他们家族的绝招，他并没有直接打中阿林，而是作为警告，并坦白这一招他自己也只能用几次，让阿林乖乖投降认输。没想到阿林还是不打算认输，直接将克利亚所在的位置地面挖空。克雷亚被连着坑了两下，他一咬牙，正准备上来，赛因却劝他干脆认输算了。这家伙什么时候把小雅捧在手里的？赛因提醒克雷亚别忘记，阿林还是双重属性魔法师。最后胜出的果然是阿林，但结果出来后，克雷亚竟然也通过了。团长表示，这次考验的是实力，并不是胜负。而阿林胜利后，竟然还是让克雷亚发誓绝不放弃。克雷亚不明白他为什么要这么做，但还是按照约定许下承诺。这个时候，阿林才想起小史莱姆不见了。学院骑士团的团长和副团，一个是克雷亚身边跟班的哥哥，另一个是雷尼的哥哥。而阿林他们加入骑士团要负责的第一个活动，就是学院的创立纪念日。简称学院文化节。以前骑士团都是开咖啡厅，咖啡厅这个东西在现实虽然很稀奇，可是，在中世纪背景下的异世界根本就不值一提。而执事和女仆放在一起，罗德突然有了一个主意，不如互相换衣服穿。众人觉得
，王族这样做不好吧？但罗德看热闹不嫌事大，大王子都没意见，那其他人就更别说了。克雷亚一开始想反对，可听说能看见赛因穿女装，说实话，他是有点心动了。于是团长的意愿遭到了无视，而阿林之所以支持，是因为他想看克雷亚穿男装。可是让克雷亚去服侍他人，他有点受不了。而就在这个时候，副团正好路过，作为雷尼的哥哥，他还是跟两人打了招呼。副团说，最近平民学生在做一些奇怪的游行，另外就是学生会有一件事情想委托两人帮忙。听说餐厅那边每晚都会出现神秘身影，有学生前去调查，被人从后面拍了拍肩膀，转头并没有看到人影，却只留下一个湿漉漉的手印。克雷亚吓得半死，副团想拜托他们去调查这事，如果不同意的话也没关系。之后骑士团坐咖啡厅的时候就要借用那个厨房，克雷亚立刻表示他们可以去调查，有些事情必须得提前解决。当天晚上。阿林和克雷亚就打着灯来了厨房。克雷亚一直战战兢兢，十分恐惧。阿林却从旁边给他端来了自己研发的巧克力熔岩蛋糕。克雷亚尝了一口，发现竟然还很美味。阿林说，最近这段时间他在研究菜谱。克雷亚疑惑，阿林怎么看起来这么平淡？而且他平时都跟着自己，哪有时间研究菜谱？可转念一想。每晚出现在餐厅的神秘身影，原来那个人指的就是阿林啊！难怪阿林不害怕，原来从一开始就知道真相啊！克雷亚气得半死，准备离开，没想到阿林却说那个神秘的水手印还没找到呢。克雷亚不相信，转身离开，却在镜子里看到了自己肩上多出了一个手掌，他吓得惊声尖叫。仔细一看，原来是小雅的拟态。阿林说：“他连被窝都准备好了，邀请克里亚在这里过夜，和他一起睡。”克里亚本来不答应的，可推门就看到阴森森的走廊。他关上门又走了，回来立刻钻进被窝，嘴硬说自己很累了，先休息一下。克里亚做梦梦到了小时候，父亲母亲总是很忙，就连生日也只能独处。身为贵族，责任和义务要放在第一位。因为一直没能和母亲在一起，克雷亚非常生气。母亲为了赔偿他，答应给他买一个生日礼物。可克雷亚并不想要什么礼物，在母亲离开前说最讨厌他了。回到房间后，又眼泪巴巴地看着母亲离开。当马车离开后，雷尼他们送给了克雷亚一把梳子，这对克雷亚来说还是太大了。雷尼提醒他。可以先给母亲梳头，长大后这把梳子就能用上了。克雷亚顿时露出高兴的笑容。就在他抱着梳子入睡时，却突然收到噩耗：母亲回来的马车出事，不幸遇难。克雷亚失魂落魄地参加了母亲的葬礼。他甚至想过能不能自杀去见母亲，毕竟两人最后一次见面还是在吵架，他连对不起的话都说不了。睡梦中的克雷亚流下眼泪，阿林心疼地替他擦掉眼泪。第二天，克雷亚醒来，发现阿林和自己面对面，又羞又恼地爬了起来。回去后，阿林告诉雷尼，他见过他哥哥了。雷尼一向很崇拜自己的哥哥，于是阿林让雷尼也配合文化节的活动。阿林还特意为大家制作了文化节推出的餐厅料理。其中三明治的味道让雷尼有些惊讶，总感觉好像在哪里吃到过。克雷亚说：“这个味道是最近在王国内很火的那个餐厅出的蛋黄酱，之前的巧克力也是那家餐厅出的。”只是阿林为什么会知道呢？阿林心虚的移开视线，他表示：“他表示听到传闻就仿制了一下。”不过雷尼并没有相信，所以在下午的时候，他悄悄试探了阿林。阿林一聊到美食就不小心暴露了，他给餐厅提供食谱挣了钱，但他希望雷尼不要告诉克雷亚，并表示做这些只是为了克雷亚。雷尼犹豫了一下，答应阿林不说，但拜托阿林教他做一些菜，也是为了让克雷亚吃好一些。阿林让雷尼晚上过来找他，没想到克雷亚也跟了过来。
他说两人悄悄摸摸的，肯定是要做美食，自己可以帮他们品尝一下。阿林把自己的外套给了克雷雅，然后带着雷尼制作了焦糖布丁。趁着雷尼去泡红茶的时候，阿林悄悄把蛋黄酱的食谱递给了雷尼，并让他记下来之后烧掉。如果有一天真的用到它，就尽管使用这个食谱吧。之后，雷尼又尝试自己做布丁，结果还是不小心烫到了手。阿林用水性魔法给他治疗，旁边的克里亚看起来似乎有些吃醋，被发现后还有些不好意思。阿林真的很想让这样的和平日子继续下去，可现实哪有这么简单？毕竟学校要开办文化节活动，他们要搞咖啡厅，就必须得找一个专业的女仆指导。所以阿林请来雷尼做老师。一开始大家都是贵族身份。不太愿意接受平民的指导。然而，雷尼化身麻辣教师，直接把众人给调教老师了。主要是因为罗德他们都支持雷尼，其他人也不敢吭声呀。克雷亚说，雷尼和刚开始来家里的时候很不一样。原来，雷尼小时候就开始忽悠克雷亚了。那个时候，他刚到克雷亚家做女仆。克雷亚从小父母不在身边，女仆们都快把他宠坏了。性格相当恶劣，身边的女仆一般都照顾不了太久。他想让雷尼给自己当马骑，然而雷尼却一通忽悠，把他给说服了。不过，为了即将到来的文化节，克雷亚也决定努力一把。文化节当天，克雷亚和阿林他们穿上了男装，罗德几个王子纷纷换上了女仆装，他们看起来还觉得挺有意思。米夏和小优看起来也是打得火热。开业后，众人被这种奇怪的设定给吸引了过来。克雷亚更是优雅无比，把一群参观的妹子看得两眼发直。而阿林趁着自己轮休的时候，赶紧跑来餐厅指明克雷亚服饰。克雷亚咬牙切齿，可雷尼在后面虎视眈眈，他只能警告阿林收敛一点，不然小心挨巴掌。阿林兴奋，还有这种奖励？克利亚让阿林给他等着。而这个时候，小优穿上女仆装，欢迎新的客人。可后方却窜出来一个男生，说要见小优一面。小优的下属表示，他这是插队。小优摇头，让那个男生先等一等。男生一咬牙就跑走了。而后方的黑袍人盯上了这家伙。在阿林担任执事的时候，突然有两个客人上门找茬。非要让阿林用一种金贵的动物做菜，可这种动物很少见，更别提买到它的肉了。在游戏中，这家伙就是专门来找茬的。如果几个角色好感度刷高，会过来帮忙解围。可他一直避免刷男角色好感，这家伙找茬应该会没完没了。没想到这个时候，克利亚站了出来，他甚至还精通那个国家的语言。三言两语就把这家伙给忽悠了。阿林在后台对他表示了感谢。克利亚脸红地说：“他才不是帮阿林，好好好，傲娇好啊！”雷尼却想起了从前的自己。当时克利亚带着刚成为女仆的他去了服装店，明明作为仆人，他只穿女仆装就可以了。但克利亚却说：“侍奉自己的人怎么能没有一条像样的裙子？”可当时也有歧视平民的人。克利亚虽然对平民态度不好，但绝不能允许别人欺负自己的属下。三言两语就把那蠢货给忽悠了。克利亚说：“雷尼可是他手下的人，就算是平民也是有自尊的。”赛因来和阿林交班，他看起来非常的疲惫，而阿林恰好和克利亚同时休息。他给克利亚梳理了头发，说自己最喜欢坦诚的克利亚。克利亚说自己了解自己的性格，可面对阿林单膝下跪邀请他去游玩，他脸红了一下，难得没有拒绝。看来攻略程度已经过半了呀。阿林一路牵着他的手去逛摊位，克里亚没有什么想吃的东西，于是阿林指了指旁边的鬼屋，克利亚傲娇的表示他才不怕，然后就被阿林拽了进去，当场吓得抱住阿林不敢撒手。出了鬼屋后，阿林又陪他玩了好多地方。阿林让他先休息一会儿，自己去买水。在途中还看到一个非常漂亮的项链，于是他直接买了下来。结果转头准备去找克雷亚的时候，
遇到了在学院号召平民运动的学生，就是之前想找小优的那个男生。对方想让阿林加入他们，但克雷雅却走了过来，打断了他们，并告诉他们不要给自己的下属灌输奇怪的思想。阿林告诉克雷雅，他不觉得那群人做的事情傻，但对阿林而言，平民和贵族没什么区别。他所做的一切只是为了照顾克雷雅。他把能够祝福恋情的项链送给了克雷亚，说自己会支持克雷亚和赛因的恋爱。克雷亚疑惑，阿林此前一直缠着他，不出意外是喜欢他的，为何又要支持自己和赛因呢？阿林说，比起自己的喜欢，他更希望克雷亚幸福。克雷亚不明白阿林为何要这么做，阿林却露出笑容，他说。克利亚曾经拯救过他的心灵。现实中的他日复一日的工作，身心疲倦，压力山大，却没办法逃离。直到他在游戏里遇到克雷亚，可能克雷亚并不知道这些事情，但当时的阿林却被那样的克雷亚吸引，并拯救了心灵。小芳以为他在开玩笑，他说：“守护游戏到这里就结束了。”却没有指示阿林，还说他和阿林之间就是平民和贵族。其他再无别的关系，可始终舍不得丢掉手中的项链。然而，就在他们出门采购东西没多久后，学院里却掀起了一阵风波。小优的下属和之前宣扬平民运动的学生起了冲突，对方用魔法对平民下手了。保亚王国贵族在平民之上，他们征收赋税，但承担保护平民的责任。可随着魔法兴起后，平民和贵族之间的实力差距逐渐缩小，而罗塞王国只要是有才之人都可重用，所以创立的魔法学院也是人人平等的，可能仅仅是表面上展现出来的。小优下属袭击平民的事情传了出来，米夏觉得无论如何都不能用魔法袭击他人，这也太过分了。而克雷亚却觉得平民是祸从口出。哪有所谓的平民和贵族是平等的说法？还搞了什么奇怪的平民运动？阿林下意识摇头。难道立场相反就允许袭击他人了吗？察觉到自己说错话，阿林赶紧岔开话题。克里亚脸上的表情看起来十分复杂。牧师告诉他们，受伤的平民被治好了。阿林他们代表学院骑士团来和这个学生谈话，他伤得非常严重。听到他们代表骑士团过来，就立刻拒绝了。他说：“骑士团肯定是偏袒贵族的。阿林明明是平民，却沾染了贵族主义。他没什么话好和阿林说。”众人都劝他，还是先说出来吧。同学咬咬牙，他说：“根本就没有公平可言。”他们一开始只是以运动和小优沟通，然而那个下属一直阻止他们，还不让他们接近小优。众人被逼得急了，脱口而出。贵族不过是吸着平民血的寄生虫罢了。克雷亚顿时气红了脸。另一边，下属也被审问了。一开始，下属觉得此人侮辱了小优，他只是拔出了魔杖，却并没有打算动手。可不知为何，魔杖自己发动了攻击，于是那个学生被火焰包裹，烧成了重伤。等回过神来，就已经躺在了病床上。学生很痛苦，难道？他们平民连向上发声的机会都没有吗？克雷亚看着如此严重的伤势，也说不出任何话。下属说，他只是想吓唬一下对方，他根本就没想过要动用魔法。那个魔杖被当场扣押，已经送往分析院检查了。然而这件事情很快就传了出去，平民百姓们听说后愤怒不已，集结起来游行抗议。小优说，一开始那群人找过他，他直接拒绝了。而之所以见面，是因为他信奉精灵教派，神明之下，众生平等。宝亚王国的构成很复杂，大皇子和二皇子的母亲是邻国的公主，是前任皇后，已经病逝了；而小优的母亲则是现任皇后。成为皇后之前，对方一直是精灵教会的红衣主教，国王和现任皇后也算是政治联姻，通过这个手段将教会吸纳为己用。所以，小优的存在也相当于教会的权威。但精灵教的教派和平民运动的说辞相同，外界传闻可能是精灵教在支援平民运动，所以那些学生才会去找小优。
和小优相信自己的下属绝不会真的对他人动手。副团说，他调查过那个魔杖，并没有在上面发现暴走的迹象。罗德表示，他们会调查学院的情况，拜托阿林去说服一下其他的平民，因为他的身份也是平民。阿林表示，克里亚摸摸头才答应。克里亚没办法，只能照做。在经过一周的调查后。学校终于公布了关于下属的处罚，结果竟然只是停学一周。周围的平民学生们愤怒不已，那个普通人家的孩子差点被杀，惩罚竟然这么一笔带过了。眼看局势不对，阿林和雷尼赶紧护着克雷亚离开。克雷亚隐约察觉到风雨欲来的气息，果然消息传出去后，外面的平民百姓也愤怒了。不是说罗塞学院不分贵族和平民，公平至上吗？结果最后还是贵族获得了利益。愤怒的众人决定闯入学院，幸亏有士兵阻拦，不然差点酿成大祸。而学校收到消息后，决定暂停课程。在此之前，学院由军队保护，骑士团聚集到一块就连克雷亚都觉得这个处罚太轻松了。他亲眼见过那个学生受了多重的伤。团长叹气：“骑士团大家都这么想，可上头的贵族不满平民运动，所以要求减免处罚。而且，这其中还有教会插手。”米夏惊讶：“不是说教会支持平民运动吗？”罗德说：“这就是政治问题。他们看似不设政，但恐怕在暗中挑拨平民和贵族争斗。”想代替王族成为国家的主人，小优还联系过王后，可惜母亲并没有回应。赛因叹气，就算是亲生母亲也不行吗？小优感觉自己好像被挑衅了，眼看他们差点吵起来，克雷亚打断三人：“有没有一种可能，教会真正的目的是离间三位王子？”三人这才冷静下来。下午，阿林却让克雷亚待在房间里，绝不能出来。克雷亚不同意，直接被阿林用魔法放倒了。雷尼问为什么，阿林却反问雷尼是否喜欢克雷亚。雷尼表示那是当然，他一直照顾克雷亚长大，所以阿林一把抱住雷尼，拜托他一定要看好克雷亚，因为今天晚上学院的大门会被攻破。雷尼不明白阿林究竟知道什么。然而到了当天晚上，黑袍人开始行动，门口的士兵被魔法放倒。一堆被挑动的平民冲进了学院，团长发现后立刻指挥众人避难，而罗德他们三个王子则拦住了这些平民。黑袍人已经混到了学院深处，悄悄趁着外面混乱敲开了保险箱。没想到阿林却出现在他身后，他说箱子里面的玩意儿早已经被自己毁掉了，因为这个玩意儿就是黑袍人创造的。原来这家伙就是雷尼的哥哥。雷尼的哥哥一直都是学院的魔道具人才，他对魔法杖动手脚简直轻而易举。那个下属魔杖暴走也是他干的，他还能第一时间消除证据。贵族和平民对立也是他挑起的，他在背后策划和煽动，打算在暴动后的学院内招来魔物。阿林没有证据，可他就是知道一切。对于雷尼哥哥来说，他根本不在意平民运动。雷尼他们家的商会受国家委托开采销售魔法石，可一旦贵族和王室被推翻，这些荣华富贵也会消失。原本哥哥是没有作案动机的，但是那群家伙用雷尼做了人质，恐怕对于哥哥来说，雷尼并不只是最疼爱的妹妹。此前雷尼还提到过禁忌的爱。谁说兄妹之间不会有感情呢？我靠，真正的顾客！此时雷尼却已经挟持克雷亚走了出来。他请求阿林不要再说下去，也不要阻止哥哥。他真的不忍心伤害克雷亚。阿林劝哥哥放弃，他说自己会帮助雷尼躲开毒手。大哥哥却说，那个大人非常恐怖，一旦自己失败，他会毫不犹豫地杀死雷尼。没想到这个时候，小雅跳起来打掉了匕首。原来克雷亚一直在装睡，他劝两人赶紧放弃谋划，但黑袍人却从窗户跳了进来。这是阿林在游戏中从未见到过的场景。这家伙甚至还复原了被阿林毁掉的铃铛。他告诉哥哥，只要召唤来魔兽，他就按照约定安排两人离开
，换上新身份，这样他和雷尼都能过上想要的生活。为了和自己的妹妹在一起，哥哥启动了那个铃铛，并且召唤出了奇美拉，让他去把学院的贵族杀掉。阿林带着克雷亚先离开了房间，奇美拉穷追不舍。克雷亚说：“不能找士兵，这样可能会酿成更大的伤亡。”他要在这里解决掉奇美拉。不能让雷尼他们受到更加严厉的处罚。雷尼是他的下属，他要承担起监督的责任。阿林说：“克雷亚果然少教，准备带着克雷亚去别的地方战斗。”他一把抱住克雷亚，跳到了庭院。奇美拉再次发动攻击，阿林赶紧把这家伙冻住。克雷亚发现他已经有些力竭了。阿林说了奇美拉的属性，并表示自己的冰块动不了太久，所以他告诉克雷亚。我们来打一场酣畅淋漓的组合行动吧！阿林告诉克雷亚，自己帮他引开奇美拉，让克雷亚趁着这个时间蓄力打出火焰光线，但那一招很有可能失控。不过，阿林非常相信克雷亚，认为他绝对不可能打偏。此时，雷尼看向下方，他们本可以离开。雷尼其实很不舍克雷亚，可他相信有阿林在，即使自己消失了，克雷亚也不再是一个人了。此时，阿林和克雷亚联手，成功击败了奇美拉。他们俩松了口气，没想到黑袍人突然绕后袭击了克雷亚。但这个时候，赛因却从角落里冲了出来，撞开黑袍人，自己的头发也被割断了。黑衣人的身份不明，他本来是想杀死更多的贵族，没想到还获得了意外之喜。原来，他在匕首上下了毒，赛因的肩膀被割伤，顿时中毒倒下。克雷亚发出了一声尖叫，阿林赶紧把他拉到一旁，自己使用水系魔法为赛因治疗。幸亏他熟读剧情，才没有出事。而他也知道，这个毒素源于敌国，在这个游戏背景中，几乎所有的意外事件都和这个帝国有关。游戏中的主人公也是发现了这个毒素，意外找出解药。所以他才能救下赛因。罗德把弟弟扛进了医务室，并告诉两人，雷尼兄妹已经被捕了。这件事就算这么落幕了，示威解散平民运动也降温了。雷尼他们家的商会已经被剔除开采资格，目前正在等待审判。两人的所作所为算作叛国，怕是死罪难逃。众人看出克雷亚难过，罗德赶紧告诉他，因为两人抓到凶手。国王准备召见并奖励他们。原本克雷亚不在意奖赏，但阿林跟他说了两句悄悄话，于是克雷亚来了精神。他还给阿林准备了衣服，难得没有傲娇的说反话。两人得到国王和王后的召见，身为平民的阿林没办法直接和国王沟通，所以这就得让克雷亚来传递想法了。国王说，他们击败了怪物，保护学院，并拯救了赛因。任何奖励都可以提出来。两人对视一眼，克里亚希望能够免除雷尼兄妹以及商会的死刑。国王表示，那对兄妹是主谋，即使克里亚他们立功，也没办法为他们减刑。但克里亚却认真的解释，商会此前一直在为王国开采魔法石，他们所做的贡献并非微不足道。询问是否能够将功赎罪，大臣解释。被外敌引诱谋杀皇亲国戚未遂，是无法饶恕的罪行，所以无法减缓罪孽。本来国王想劝克雷亚换一个愿望，没想到赛因却走了出来，希望国王能够实现克雷亚的愿望。作为受害人的赛因站出来表示，这次事件的导火索就是平民对贵族不公判断引起的。如果国王能够减免罪行，放过立过功，且是平民的商会。或许民众会感受到国王对平民的看重。国王想了想，最终决定让商会一家流放出国。阿林和克里亚被暂时请离了王宫，两人板着一张脸出去。快到马车，才终于没绷住，欢呼起来。克里亚本来还想傲娇一下，结果被阿林缠着跳舞，他也没忍住笑了起来。雷尼兄妹一家被流放的时候，阿林和克里亚远远在山上盯着他们。商会的财产被没收，也不知在邻国是否能立足。克里亚说：“商会的家主是非常有能力的人，每日吃穿的钱应该还是能挣到的。只是雷尼兄妹恐怕会被断绝血亲关系，但人只要活着就会有希望。”两人看见兄妹俩在马车后方
。阿林拉着克雷亚过去和雷尼道别。克雷亚千言万语在心头，却说不出话。雷尼却明白了他的想法。他说：“他们能留在这里，是因为阿林和克雷亚的帮助。”并对两人说了谢谢。阿林将之前的菜谱给了雷尼，让他们流放出国后使用。应该能为他们争取到一些启动资金。看到雷尼离开的身影，克雷亚冲过去叫住他，说自己不会说告别，让他好好健康的活着，以后还会有机会见面。雷尼想起自己和克雷亚相处的记忆，他或许是一个性格高傲的大小姐，但只要把你当做自己人，态度就会好很多。雷尼至今还把他当做自己的主人。见兄妹俩离开后，阿林从后方抱住克雷亚，让他尽情地哭一场，反正自己也看不见。克雷亚没忍住，落了眼泪。阿林安慰他，总有一天还会再见面的。雷尼离开后，克雷亚的心情不太好。阿林一直想办法哄他开心，结果这个时候却收到一封信，来信人是玛利亚。克雷亚称呼对方为姐姐。阿林看到这个名字，心里咯噔一下。完了，那个女人来了。玛利亚一到学校，就因为帅气的外表引起了班上众人的注意。而她本身是另一个王国的第一王女，但似乎因为卷进王权争夺中，目前已经失去了公主的身份，所以再次返回学院。克雷亚一见到玛利亚，就高兴地扑了过去。其他妹子们非常羡慕，而玛利亚看了一眼阿林。知道他和克雷亚的关系似乎不错，绝对不是简单的女仆和主人的关系。克雷亚不理解，那个王国为什么要踢开玛利亚？要知道，玛利亚可是世间罕见的四属性魔法师。只是阿林对他的态度不冷不热，玛利亚连小雅都能好好相处，还说自己的天赋不过是天生的，他只是比别人幸运一些罢了。但对于克雷亚而言，玛利亚就是被神明祝福的。小时候的克雷亚刚失去母亲，所有的感情都尘封了。可父亲忙于工作，无法照顾他，于是把他安排在了远亲的伯爵家寄宿，那里也是玛利亚的故乡。当时克雷亚在庭院里见到穿男装的玛利亚，在对方的开导下说出了心结，并终于大哭一场，缓解了情绪。自那之后，已经过去十年了。当时的玛利亚还说，她会一直守护克雷亚。合理怀疑克里亚对赛因有好感，是因为在吃代餐，所以回到家中，他告诉雷尼自己遇到了王子的人。那个时候的克里亚一直以为玛利亚是男神来着，看着两人欢声笑语，阿林很不是滋味。而玛利亚的出现成为了学员当之无愧的人气 top， 都有女孩子心中的偶像，成绩好，运动也不错，长相更是帅气无比。不过阿林一直没怎么和他沟通过，直到有一天，玛利亚突然用风信魔法跟阿林秘密传音，阿林心里咯噔一下，终于开始了。原来游戏中也有玛利亚这个人物，主人公可以请他帮忙引开克里亚认真谈恋爱，也就是说，玛利亚是主角为数不多的伙伴。可是阿林对王子们并不感兴趣，他只想和克雷亚贴贴。玛利亚一出来，克雷亚对他的好感度直接爆表了，助攻反而成了轻敌，这可怎么办？而阿林对玛利亚不冷不热的态度，反倒引起了这家伙的注意。哼，有趣的女人。于是，在接下来的活动中，他不断的呼叫阿林参与。旁边的罗德也过来凑热闹，但因为最近这段时间玛利亚表现得更加优秀，所以罗德对玛利亚的好感暴涨。刚巧玛利亚本人也是一个好胜者，听说罗德实力不错，两人一下看对了眼。不是，两个霸总不会要谈吧？哦，没有，他们打起来了。罗德想见识见识四属性魔法师的力量。于是两个人在训练场地开干，引来了不少学生围观。虽然玛利亚有四属性魔法，但她并没有用魔德擅长的火系，而是用水衍生的冰魔法。所有人都担心玛利亚的时候，阿林却知道对方还有后手。他看得出两人魔力充足，但谁也没想到魔力庞大的罗德竟然被玛利亚压制。而玛利亚最后用的魔法是超破坏，因为足够了解魔法的构成。可以强制引导解除魔法，是可以让一切魔法都无效的技能。能做到这一点的人少之又少。而玛利亚的资质也很高，但阿林却知道
。玛利亚的恐怖不仅如此。晚上回去后。克雷亚一直在夸玛利亚，他临发出嫉妒的声音。他表示自己已经说过喜欢克雷亚了。克雷亚难得没反驳，而是念了之前玛利亚提的诗歌。这个诗歌讲述的是两个男人爱上同一个巫女，而他们手握重权，争风吃醋，导致国家动乱。不知该如何处理的巫女向上天祈愿，然后神明给予了一个天秤。让两人在上面放自己送给巫女的礼物，天平选择的那个人才是真爱巫女的人。其中一人奉上了最纯白的花朵，于是天秤倒向了那个男人，而失败的那人却成为了国王。这个故事后来延续下来，天秤是否真的存在没人知道，但这其实是在争夺新娘。小优还调侃：“克雷亚不是已经有阿林了吗？”但是克雷亚一直不相信的表白是真的。玛利亚笑眯眯的表示自己要抢人，看得阿林露出扭曲的表情，眼看两个人都要贴到一块儿了，阿林急得眼泪都出来了。一旁的玛利亚突然露出兴奋的笑容。阿林发现，自己连照顾克雷亚的位置都被玛利亚抢了，完事这家伙还对他露出挑衅的笑容。克雷亚更是一边倒向玛利亚。之后的一整天。玛利亚都悄悄跟克雷亚说话，而且和克雷亚关系亲密，连阿林都没这么抱过克雷亚，看得阿林咬牙切齿。回去后就和米夏吐槽自己没法和克雷亚贴贴了。米夏劝他干脆趁这个机会离开克雷亚，可阿林就是喜欢克雷亚，但如果去战斗，感觉像是上了玛利亚的当，因为他已经察觉到被挑衅了。阿林想不明白。游戏里帮助主人公的玛利亚为何又向着克雷亚了？阿林叹气，他虽然很吃醋，但只要克雷亚开心就好。毕竟雷宁离开后，克雷亚一直闷闷不乐，是玛利亚的出现才让他打起精神。他本来应该对玛利亚说声谢谢来着，然而就在阿林不知情的时候，克雷亚的两个跟班好友聊了些什么，他们看向玛利亚的表情有些复杂。之后，骑士团宣布了最近魔物增多的消息，并表示组员要三人一组清理魔物，以防学院的祭典遭到破坏。在这场祭典中，会根据学生拿出来的东西上天秤判断，游戏中是谁拿出来的东西更贵重谁赢。不过，传说中的白色花朵是最重的，但想要得到它的难度非常大，周围全部都是魔兽的巢穴，传说中的花朵还是存在的。但阿林却说他并不太喜欢那个故事，他觉得女巫一开始就做选择即可，也避免了所谓的纷争。但克雷亚却认为，女巫恐怕无法正确判断。如果因为疯狂坠入爱河，有时候无法分辨自己的感情，也就是所谓的恋爱使人盲目。阿林刚想说些什么，玛利亚就打断了他。阿林发现茶不够了。于是冲满过去泡茶，并警告玛利亚自己马上回来，让她别动手。结果她前脚刚走，两个小跟班对视一眼也跟了上去。克利亚却觉得阿林最近变得有些奇怪。其实他一直有暗中观察阿林。一旁的玛利亚突然笑了，果然是恋爱使人盲目。克利亚明明在观察阿林，却意识不到自己为什么要这么做，而两个小跟班却找到了阿林。他们觉得阿林一向很关注克雷亚，让他一定要保护好克雷亚，即使对方是王族，也不可以退让。于是阿林问他们究竟怎么了，两人犹豫了一下，说出了关于玛利亚的传闻。原来，玛利亚在原本的王国中似乎和一些业绩关系匪浅，两人担心克雷亚会被玛利亚占便宜。阿林皱眉，没有回答这个问题。小跟班也担心会不会拜托错人。当天晚上。阿林就被玛利亚找去了庭院。玛利亚说自己都挑衅成这个样子，阿林为什么还不回击？阿林表示，比起自己，他更希望克雷亚幸福。玛利亚问他为什么不自己成为让克雷亚幸福的人？可在阿林看来，自己是平民，克雷亚是贵族，而且两人同为女性，自己恐怕无法给克雷亚想要的。玛利亚却说，她这份感情是半吊子，如果她无法下定决心。自己会斩断两人的关系，因为再这样下去，不论是阿林还是克雷亚都很可怜。于是，阿林接下了挑战。
在决斗场和玛利亚对决。克利亚作为这场比赛的裁判，他非常担心两人的情况。但实在无法阻止他们。比赛开始后，阿林就知道自己不擅长打持久战，毕竟玛利亚的技能可以解除魔法，于是开局就用了最强的魔法。要是遇上其他对手，或许就一击搞定了。毕竟这一招已经是游戏后期才会出现的大招，也是目前阿林能用出来的最高范围的技能。可惜玛利亚实力非同小可，并且绕后用出了四属性的魔法——支配者。可以在使用范围内激发魔力暴动，被技能命中的魔法师会遭到反噬。幸亏场内有结界，阿林虽然重伤，但并未死亡。克利亚看到他满脸是血，吓得立刻冲了过去。玛利亚对阿林使用了水系魔法治疗。克利亚觉得玛利亚做的太过分了，就算有结界也不能下这么重的手。玛利亚却说：“克利亚很关心阿林啊。”此时，克利亚看到阿林醒来，才松了一口气。玛利亚说：“阿林已经输了。”其实，阿林早就知道玛利亚会使用支配者，所以他知道自己赢不了这个人。按玛利亚的意思，就是克雷亚现在属于他了。随着祭典即将到来，阿林的伤势刚刚恢复，却在清理魔物的行动中十分卖力。克利亚很担心他的情况。但阿林看了一眼他身后的玛利亚，皱眉转身离开了。克利亚赶紧追上来，这才知道两人对战的赌约。他非常不高兴，他们把自己当做物品对赌。阿林却一怒之下说出克利亚应该很享受他和玛利亚的追捧。克雷亚更加生气了，根本不在乎那些，他只是觉得现在的阿林因为一场失败一蹶不振，和以前那副模样完全不同，已经变得不像之前的阿林。这段时间，连小雅看到他都害怕。克雷亚皱眉说：“他这样一点都不像自己的女仆。”阿林吃醋到昏头，直接说自己辞职。克雷亚愣住，整个人不敢置信，但随后泄气一般地说：“知道了，作为主人，肯定了他之前的努力工作。”阿林一回头就看见克雷亚的眼泪，心一下就乱了。他做了一个很糟糕的选择。克里亚难过，就连阿林也要离他而去了。阿林没吭声，咬牙走进了树林。之后一段时间，阿林和克雷亚犹如陌生人一般。玛利亚却冲出来揪住阿林的衣领，说：“他看错阿林了，他对克雷亚的感情竟然这么浅薄。”阿林说：“是玛利亚把克雷亚从他身边夺走的。”但玛利亚却说：“就算自己不出现，阿林总有一天也会放弃克雷亚。”说是只要克雷亚幸福就好，但其实就是害怕自己付出感情无法得到回应，也不想因此而绝望，都不考虑一下克雷亚为何一直不敢相信他的话。阿林知道玛利亚说的没错，他想得到克雷亚的回应，可是有些事情无论再怎么努力都没有希望，毕竟他和克雷亚都是女性，而且克雷亚。还有自己喜欢的人，玛利亚问：“打算就这样认输吗？不是追求胜利，而是满足表面的关系。”阿林说：“这样就足够了。为了让克雷亚幸福，他愿意扼杀自己的感情。”玛利亚却说：“不行，这种关系绝对会破裂。”而玛利亚之所以这么了解，是因为她和阿林一样，都有一个喜欢却无法在一起的人，对方也是玛利亚的女仆。她一直觉得，只要那个女仆幸福就好。但感情无法压抑，于是犯下大错。玛利亚失控，推倒了对方。因为身份差异，对方根本无法拒绝他。那人已经从皇宫消失了。不求回报的感情一定会扭曲，人心并没有那么美丽和善良。自那之后，玛利亚隐瞒身份，流连花丛，想着只有金钱和肉体的交易，或许不会受伤。可她始终没有办法忘记那个女仆。阿林问玛利亚。那自己该怎么做？于是玛利亚说：“阿林如果放弃的话，自己会把克雷亚变成他的玩物。”阿林自然不会同意玛利亚这么做，于是提出在祭典的天秤上比赛，作为赌约。要是阿林输了，也要成为玛利亚的人。阿林咬牙切齿，他绝对不能把克雷亚让给玛利亚这家伙。回到宿舍后，他就和小雅和好了。另一边。克雷亚从玛利亚那里听说了阿林对决的事情，但实在不明白阿林为何要在天秤上比赛。卡利亚却说
，因为迟迟得不到克雷雅的选择啊，还意味深长地表示，神明试炼的究竟是两个男人还是巫女呢？他在克雷雅耳边说了悄悄话，克雷雅立刻冲到了阿林宿舍，但并没有看到他。路过的赛因告诉克雷雅，阿林这段时间正在疯狂接学院讨伐任务。克雷雅不明白阿林究竟在干嘛，但阿林其实是在刷掉落材料。游戏中只有百分之零点五概率的掉落几率，但我们甘地是不会轻易认输的。而阿林送给克雷亚的项链，其实一直被他保存着。阿林一直没有运用转身之道的攻略，是觉得这样对别人来说不公平。可说实话，他是真心想和克雷亚在一起，想要拥有属于他们自己的未来。一味的认输是不可能的，感情哪有那么容易就放下？眼看时间马上就要到了。阿林一咬牙，再次扑向怪物，绝不会轻易放弃克雷亚。这点时间已经到了，不少人都拿着礼物来到天秤面前。今年的祭典可有不少追求者对决。米夏问克雷亚，希望阿林和玛利亚谁赢。克雷亚摇头，哪有把人当奖品的？米夏却说，他希望阿林赢。不仅是因为他和阿林是朋友，他还问克雷亚如何看待阿林。克雷亚对阿林的感情非常复杂，但如果阿林能赢，他的内心其实很骄傲。米夏看出他脸上的笑容，问小花：“如果阿林赢了，还会让他做女仆吗？”克雷亚叹气：“身为贵族，他是不能对平民低头的。”可克雷亚的内心其实是期待的。而此时他站上台，没想到。玛利亚竟然掏出了纯白之花，看来这场胜利是他无疑了。毕竟阿林还没有赶到县城，眼看玛利亚就要亲上克雷亚，阿林终于杀到了现场，浑身狼狈的登台了。玛利亚这才露出笑容，这不是没逃跑。阿林走到克雷亚身前，表示他绝不会把克雷亚让出去。后头的克雷亚顿时脸红无比。可谁也没想到，阿林掏出来的竟然是一棵枯树枝。大家都觉得这个对上纯白之花输定了。然而，当阿林把树枝放上去后，克雷亚在后方下定决心，树枝瞬间压垮纯白之花，在天秤上长成了巨大的树木。谁也没想到，传说中的纯白之花竟然输给了树枝。这可是阿林刷了一晚上才掉落的材料。阿林表示自己是平民，不敢奢求什么，但他对克雷亚的感情绝对不是作假。即使神明认可了纯白之花，他也会用自己的感情超越对方。他对克雷亚的真心，天地可见。当场单膝下跪，问克雷亚能否同意自己做他的伴侣。去他喵的女仆，解药老婆！克雷亚感动的落泪，将手伸向阿林。没想到此时玛利亚却挠挠头。露出了兴奋的笑容，没想到在这里还是输给了阿林。众人这才知道，玛利亚一开始的目标就是阿林，所以故意挑起克里亚，引起他的注意。之前挑衅也是觉得阿林的反应很有趣，眼看玛利亚就要对阿林下手，克里亚立刻冲过去抢走阿林。现在阿林可是他的人，周围的米夏一行人瞪大双眼，哇，傲娇的大小姐竟然承认了。阿林更是兴奋地搂住克雷亚，三位王子无力闭眼，他们就是来吃了一波狗粮，还是三个人上演燃冬最后一 v 一纯爱了。米夏告诉玛利亚，胜负已分了吧。玛利亚叹气，看起来是这样的。玛利亚过来打了一波助攻，结果他哥第一王子嘎了，他又得回王国继续王位斗争，到时候拿完王位，说不定还会回来找茬。看见两人又在秀恩爱，玛利亚单独把阿林叫到一旁，说了些悄悄话后就离开了。而三个王子和其他人都打趣克雷亚：“你之后肯定是要跟阿林结婚的吧？”克雷亚倒是没有反驳，脸红的表示自己作为贵族，怎么可能嫁给平民？是阿林嫁过来才对吧？说完才意识到不对劲，其他人却哈哈大笑。这不是心动了吗？而玛利亚单独叫住阿林，是对他的身份起了怀疑，因为阿林解开了剧毒，还找到了超越纯白之花的东西。在确认阿林不是间谍后，玛利亚并没有过多追问。阿林说他所做的一切都是为了克雷亚。游戏中关于克雷亚的结局是被暴动的民众推上断头台，但阿林发誓一定会用尽一切办法。
阻止悲剧发生。那么，本期视频到这里就结束了。我是小白爆肝队五号机，我们下期再见啦，拜拜。